इशू जो है वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन मेड बिफोर अ प्राइवेट पर्सन कैन बी मेड बेसिस ऑफ कन्विक्शन कि अगर किसी प्राइवेट शख्स के सामने नजई बयान मरते वक़्त बयान जो है वो मकतूल ने दिया है तो क्या उस पर मुलम को सजा हो सकती है इसको डिस्कस किया गया मर्डर रेफरेंस नंबर वन सेवन नाइन ओवर टू जीरो वन एट में क्रिमिनल रिवीजन नंबर टू डबल वन सेवन नाइन वन ओवर टू जीरो वन एट में इसी तरह क्रिमिनल अपील नंबर टू डबल वन सेवन नाइन जीरो ओवर टू जीरो वन एट में लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सुना और ऑनरेबल जजेस जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक साहब ने इसको इस केस को सुना था जिसमें ये प्रपोजिशन जो मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूँ कि जनाब प्राइवेट शख्स के सामने अगर कोई बयान दिया गया हो नजई बयान मरते वक़्त बयान दिया गया हो तो क्या इस बेस पर मुलम को सजा हो सकती है दोस्तों डाइंग डिक्लेरेशन मेड बिफोर अ प्राइवेट पर्सन विच इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस एंड द पर्सन बिफोर होम सच डाइंग डिक्लेरेशन वॉज मेड वॉज एग्जाम सच डिक्लेरेशन कैन बी मेड बेसिस ऑफ कनेक्शन अगर मरते वक्त जो मकतूल का जो बयान था वो किसी प्राइवेट शख्स के सामने दिया था जिसका कोई लेना देना इस केस के साथ नहीं था ना वो मुलम मुलजमान का कोई रिश्तेदार था ना वो कोई मुलजमान का मखालब था ना वो जो मदयान है जो फौत होने वाला बंदा कत्ल होने वाला बंदा उनका कोई इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तल्लुक था यानी इंडिपेंडेंट था बंदा वो तो उसके बयान के वो अगर कहता है जी मेरे सामने ये सारा कुछ डैंग डिक्लेरेशन उसने कहा था तो उसकी बेस पे उसकी सजा डैंग डिक्लेरेशन की बेस पर दी जा सकती है डाइंग डिक्लेरेशन आर दो स्टेटमेंट्स विच आर मेड बाय द विक्टम्स ऑफ होमोसाइड ऑफेंसेस एज टू द कॉज ऑफ देयर डेथ द ला पर्टेनिंग टू डाइंग डिक्लेरेशन इज एम्बॉइडेड इन आर्टिकल फोर्टी सिक्स ऑफ कानून शहादत ऑर्डर नाइनटीन एटी फोर विच इज इज द रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्शन थर्टी टू ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू इंडियन एविडेंस एक्ट अठारह सौ बहत्तर में सेक्शन बत्तीस और हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है उसका आर्टिकल फोर्टी सिक्स जो है ये डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स जो हैं इनको जो है वो डील करता है जो इंडियन है लॉ द लेटर लॉ वॉज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान टेल इट्स सब्सिट्यूशन बाय द फॉर्मर नाइनटीन एटी फोर में कानून शहादत ऑर्डर आया उससे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यही थर्टी सेक्शन थर्टी टू ऑफ एविडेंस एक्ट चलता था एटीन सेवेंटी टू का जो इंडिया में चल रहा है द लास्ट स्टेट स्टैट द स्टेटमेंट ऑफ डाइंग मैन इज रेलिवेंट एंड एडमिजिबल इन एविडेंस कानून ये कहता है दोस्तों कि जो डाइंग मैन है मरता हुआ शख्स है मरने लगा है उसकी जो स्टेटमेंट है वो उसको माना जा सकता है एडमिजिबल है बतौर गवाही इट डज नॉट एड्रेस द इशू ऑफ इट्स एविडेंट्री वैल्यू दिस डायमेंशन हैज बीन एम्पली डेल्ट विद द केस लॉ देर इज नो डेथ ऑफ डिसीजन ऑफ द स्पीरियर कोर्ट्स बोथ इन पाकिस्तान एंड इंडिया विच हैव डिस्कस द इशू ऑफ एविडेंट्री वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेशन एंड इट्स एग्जैक्ट प्लेस इन प्रोसिक्यूशन एविडेंस दिस रिचनेस ऑफ केस ला द प्रोपेंसिटी ऑफ ह्यूमन बींग टू अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द स्टेटमेंट ऑफ डाइंग मैन एज इट इज अज्यूम डैट अ मैन इन सच अ सिचुएशन वुड नॉट टेल लाइज और फेब्रिकेट स्टोरीज टू इम्प्लीकेट इनोसेंट पर्सन जो इंडिया पाकिस्तान के केस लॉ का क्योंकि जाहिर है कि ये एक ही मुल्क था पहले तो इसका जो हवाला दिया जा रहा है कि ये बात समझी जाती है तस्वर की जाती है कि मरता हुआ शख्स जो है वो झूठ नहीं बोलता और उसे क्या ज़रूरत है फैब्रिकेट स्टोरी बनाने की जबकि उसे पता हो कि अब वो इस दुनिया से जा रहा है एट द सेम टाइम 
taking in view this natural tendency, the superior courts always tend to caution the subordinate courts that dying declaration should be subjected to close scrutiny and viewed in their attending circumstances. Iske baavju, dosto, jo subordinate courts hain, wo hamesha ye khayal karti hain. Superior courts hamesha ye kehti hain subordinate courts ko, trial courts ko khas toor par ki ye baat zehn mein rakhein. Jab aapne dying declaration ke tahat jo hai, kisi ko saza deni hai, to aap phir us vakat ke jo halato vaqiyat hain, जो फिजिकल सिचुएशन है जो सरकमस्टेंसेस हैं जो सरकमस्टेंशियली जो हालात व واقعات हैं उसको पेश नजर जरूर रखना है कि किन हालात व واقعات के तहत वो बंदा जो है उसको वो लगी ज़रब लगी या वो मर रहा है और उस वक्त वो बयान दे रहा है उस वक्त क्या सूरत हाल क्या थी अब यहां पर दो बातें आ गई एक तरफ यह कहा गया कि जनाब मरते हुआ बंदा तो झूठ नहीं बोल सकता उसे क्या जरूरत है कि वो फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाता रहे दूसरी तरफ यह बात सामने आई कि जनाब उसके बावजूद यह देखें जब आपने डाइंग डिक्लेरेशन की बेस पर किसी को सजा देनी है तो आपने स्क्रूटनी करनी है एंड व्यू करना है सरकमस्टेंसेस को हालात व واقعات को शवाहद को देखना है तो जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग द एविडेंट्री वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज दैट इट कैन फ्रॉम द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन विदाउट फर्दर कोऑपरेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो आम اصول तो यही है डाइंग डिक्लेरेशन का कि इसको माना जाना है फर्दर कोऑपरेशन नहीं होनी इसके ऊपर जिरा नहीं होनी इस बात के ऊपर this principle has consistently been unicated by the courts for decades. Kai dahayon tak adalte isi baat ko manti rahi. Isi par kaim rahi. In one of the pre-partition case in Re Gurusami 1940, Sir Lionel Leach, Chief Justice presiding over the full bench of Madras High Court observed that it is not possible to lay down any hard and fast rule when a dying declaration should be accepted. Beyond saying that, each case must be decided in the light of the other facts and the surrounding circumstances. But if the court, after taking everything into consideration, is convinced that the statement, statement is true, it is the duty to convict notwithstanding that there is no corporation in the true sense to janab ye hawala main aapki khidmat mein pesh kar raha hu ke guru sami 1940 case tha sir lionel leach chief justice presiding kar rahe the full bench madras high court ko unhone ye observe kiya tha ke ye mumkin nahi hai ke dying declaration ko mana jana iske liye koi hard and fast rule nahi hai कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको लाज़मी माना जाए। Beyond saying that each case must be decided in the light of the other facts and the surrounding circumstances, हर केस को उसके हालातों वाकियात शुआहद जो वाकियाती शादते हैं उसके मुताबिक उसको देखा जाना ज़रूरी है। There are decisions of other high courts delivered in proximity. To the above case, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके करीब करीब ही ये केस है, wherein the same principle as upheld Muhammad Araf 1941, ये Muhammad Araf 1941 का केस है, और गुलाबरो कृष्ण जी 1945 का केस है, ये रेफरेंस है इंडियन कोर्ट्स के दोस्तों, the same pattern of pronouncing the conviction on the sole evidence of uncorroborated dying declaration has been followed by the judiciary in Pakistan. यही 
पाकिस्तान की जुडिशरी में भी यही फॉलो किया जाता रहा है इन वन ऑफ द फेमस केस अब्दुल रजाक अब्दुल राजिक 1964 अब्दुल रजाक द पिशावर हाई कोर्ट अफर्म दिस प्रिंसिपल इन एन इनडायरेक्ट मैनर बाय स्टेटिंग दैट इट हैज नाउ बीन irrevocably held that it cannot be laid down as an absolute rule of law that a dying declaration cannot form the sole basis of the conviction unless it is corroborated this court further observed that a dying declaration can be relied upon without jeopardizing the justice when the court is fully convinced of its truthness truthfulness and genuineness to arrive at this decision the court referred to the judicial committee a privy council that held in in 1937 that a dying declaration may by itself sustain a conviction provided it is found to be reliable to ispe ye hai ki janab ye jo maine aapko pakistan ki judiciary ka abdul razak ka 1964 ke case ka peshawar high court ka faisle ka bataya isme bhi yahi kaha gaya it has no been irrevocably held that it cannot be laid down as an absolute root of law that a डाइंग डिक्लेशन के नॉट फॉर्म द सोल बेसिस यानी कि आपने हालातों वाकियात को इसमें जरूर देखना है जब यही पिशावर हाईकोर्ट का फैसला जिसकी मैंने आपके सामने बात की है नाइनटीन सिक्सटी फोर का अब्दुल रजाक वाला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया उन्नीस सौ पैंसठ में आया तो चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस थे उन्होंने जनाब मेड सम वेल्यूएबल ऑब्जर्वेशन it was observed by him that believing or disbelieving dying declaration is not an exercise in application of law rather it is an application of simple human judgment unka kehna ab ye ko hard and fast rule nahi hai ye ko kanoon nahi hai ki aapne dying declaration ko manna hai ya nahi manna balki ye aapka human judgment hai simple human judgment unhone kaha thus whatever manner is followed to a certain veracity of any statement in a court that manner ought to be pursued in this manner in this matter as well the cj stated that the statement of dying man should not be believed if the happened to be inconsistent with physical and surrounding circumstances as it would be going against the safe dispensation of justice to unhone kaha janab सिर्फ आपने डाइंग डिक्लेरेशन पर नहीं बल्कि जो वाकयात हैं हालातों वाकयात हैं सराउंडिंग सरकमस्टेंसेज हैं जिस वक्त ये बयान दिया जा रहा है जब ये वकूवा हुआ है आपने उसके फिजिकल भी और सरकमस्टेंसनल हालातों वाकयात जो हैं और वो जो वहाँ पर वकूवा हुआ उसको पेश नज़र रख कर आपने डाइंग डिक्लेरेशन को मानना है दोस्तों द अब रूल इज similar to the one laid down by the court in guru swami 1940 ye guru swami ka case tha 1940 ka usme bhi yahi baat ki gayi that court must of course fully convinced of the truth of the statement and naturally it could not be fully convinced if there were anything in other evidence or in the surrounding circumstances to raise suspicion as to credibility ki agar uh, adalat is baat par razi thi कि अगर स्टेटमेंट कुछ और है और जो हालात वाकयात कुछ और हैं तो फिर वो जाहिर है कि उसको उसके अंदर क्रेडिबिलिटी पे शक पड़ता है देर फोर द जनरल रूल डैट अनकॉर्पोरेटेड डाइंग डिक्लेशन मे फॉर्म ए सोल बेसिस ऑफ कन्वेक्शन इज सब्जेक्ट टू ए क्वेश्चनरी प्रोविजो डैट सच स्टेटमेंट मस्ट बी सिक्रूटनाइज इन द फिजिकल एंड सराउंडिंग सरकमस्टेंसिस ऑफ ईच केस दोस्तों आज की हमने इस गुफ्तु में बहुत इम्पॉर्टेंट अंदाज में बड़े बेहतर अंदाज में कोशिश की कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को डिस्कस करें आगाज़ हमने जो किया था वो लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से किया था जिसमें मर्डर रेफरेंस भी है क्रिमिनल अपील भी है क्रिमिनल रिवीजन भी है क्वेश्चन ये पूछा गया था इशू ये था कि डाइंग डिक्लेशन मेड बिफोर अ प्राइवेट पर्सन उसकी क्या अहमियत होगी which is free from influence and the person before whom such dying declaration was made was examined such declaration can be made basis of conviction usme saza ho sakti hai lekin maine aapki khidmat mein jaise arz kiya ki isme aap ye dekhenge faisla karte waqt ye dekhna hai ki janab jo 
فیصلہ کرتے وقت ایلیمنٹس ہیں کہ کیا جو شواہد ہیں فزیکل جو سرکمسٹینسز ہیں وہ ان کو آپ نے مد نظر اس پہ لازمن رکھنا ہے تاکہ یہ جان کی جا سکے کہ ڈائنگ ڈکلریشن جو تھا وہ درست تھا یہ پروپوزیشن دوستو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی